আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আনলক ইংলিশ উইথ সুমন ইউটিউব চ্যানেলটিতে আপনাদেরকে স্বাগতম এই পর্যায়ে আমি আপনাদের সামনে এইচএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পার্টে ইউনিট 6 লেসন 2 এর অ্যাক্সেস টু हायर এডুকেশন ইন বাংলাদেশের তৃতীয় এবং শেষ অংশ নিয়ে হাজির হয়েছি এর আগে দুটি অংশে আমরা প্যাসেজের যে বিশেষ অংশগুলো ছিল দুটি অংশ খুব ভালোভাবে আলোচনা করেছি আপনারা ইনশাআল্লাহ আশা করি দুটো অংশে আর কোনো প্রবলেম ফেস করবেন না এখন আমরা থার্ড পার্ট নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি প্যাসেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্যাসেজ এটা থেকে আপনাদের ফ্লো চার্ট উইথ ক্লুজ উইদাউট ক্লুজ অথবা ডবল এস কোয়েশ্চেন যেটা আপনার কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ানের পার্ট বিতে থাকে তো চলুন আমরা একটু প্যাসেজটা দেখে নিই এই প্যাসেজের দেখেন উপর একটা ক্যাপশন দেওয়া আছে যে পাবলিক ইউনিভার্সিটিজ ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো তো চলুন শুরু করা যাক প্যাসেজটা পাবলিক ইউনিভার্সিটিজ আর দ্য ফার্স্ট চয়েস অফ মোস্ট স্টুডেন্টস বেশিরভাগ ছাত্র ছাত্রীদের প্রথম যে চয়েস বা প্রথম আকাঙ্ক্ষাই থাকে যেটা সেটা হলো পাবলিক ইউনিভার্সিটি এরপরে দেখেন দ্য পাবলিক ইউনিভার্সিটিজ অফার আ ওয়াইড রেঞ্জ অফ সাবজেক্টস ইন সায়েন্স কমার্স লিবারেল আর্টস হিউম্যানিটিস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিস ল এজুকেশন অ্যান্ড মেডিসিন এখানে দেখেন আমি ভেঙে ভেঙে বলি আপনাদের জন্য সুবিধা হবে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো কি করতেছে দেখেন অফার করতেছে তারা কি কোর্স অফার করতেছে দেখেন এই ওয়াইড রেঞ্জ অফ সাবজেক্ট অনেক ধরনের অসংখ্য সাবজেক্ট দিচ্ছে তারা কি করতেছে অফার করতেছে এই কোর্সগুলো কি কি দেখেন কিসের থেকে আপনি পাচ্ছেন এগুলো যেমন সায়েন্স কমার্স আসলে এটা কমার্স হবে না এটা হচ্ছে বিজনেস স্টাডিজ তারপরে কমার্স লেখা হয়েছে এরপরে দেখেন লিভারেল আর্টস হিউম্যানিটিস যেটাকে আমরা আর্টস বলে থাকি আসলে মানবিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ল এজুকেশন অ্যান্ড মেডিসিন ওষুধ নিয়েও দেখা গেছে অনেক ইউনিভার্সিটিতে আলোচনা করা হয় পড়ানো হয় এরপরে দেখেন লাইনটাতে আমরা যেটা পাচ্ছি যে পাবলিক ইউনিভার্সিটিস পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো অ্যাট্রাক্ট আকর্ষণ জায়গায় বা আকর্ষিত করতেছে দ্য বেস্ট মাইন্ড এখানে মাইন্ড মানে কি মন না এখানে বেস্ট মাইন্ড বলতে বেস্ট স্টুডেন্টস বোঝানো হয়েছে দেখেন যে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো কি করতেছে বেস্ট মাইন্ড অর্থাৎ ভালো মাথার আপনি বলতে পারেন অথবা সবচাইতে ফার্স্ট ক্লাস যে স্টুডেন্টগুলো বা প্রথম সারির যে স্টুডেন্টগুলো এই স্টুডেন্টদেরকে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো আকর্ষণ করতেছে টু টিচিং দেখেন শেখানোর ক্ষেত্রে অধ্যাপনা করার ক্ষেত্রে বা পড়ানোর ক্ষেত্রে অল দো যদিও মানেটারি কম্পেনসেশন ফর টিচার্স ইজ অ্যানিথিং বাট অ্যাট্রাকটিভ যদিও এক্ষেত্রে মানেটারি কম্পেনসেশন বা আর্থিক যেই ক্ষতিপূরণটা দেওয়া হয় এটা খুব আহামরি বেশি কিছু না তারপরও দেখেন একবারে খুব বেশি না হলেও অ্যাট্রাকটিভ এই জন্য এখানে বলতেছে দেখেন ইজ অ্যানিথিং বাট অ্যাট্রাকটিভ অর্থাৎ একেবারে খারাপ না আকর্ষণীয় তারপরে দেখেন যেটা আসতেছে এছাড়াও কিছু সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে টিচার বলেন বা স্টুডেন্টস বলেন যাকে বলেন না কেন আপনি লাইব্রেরি ল্যাবরেটরি ইন্টারনেট অ্যান্ড রিসার্চ ফ্যাসিলিটিস আর মাচ বেটার দেয়ার দেন অ্যানিভার এলস ইন দ্য কান্ট্রি দেশের অন্যান্য অংশে আপনি লাইব্রেরি বলেন ল্যাবরেটরি বলেন ইন্টারনেট বলেন অথবা রিসার্চ ফ্যাসিলিটি যেগুলো পাচ্ছেন আপনি অন্যান্য ইউনিভার্সিটি সেটা পাবলিক প্রাইভেট হোক কিংবা ন্যাশনাল হোক এই তুলনায় আপনি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে এই সুযোগ সুবিধাগুলো অনেক বেশি পাবেন সেটা আপনি অ্যাজ এ টিচার হন আর আপনি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট যাই হন না কেন এরপরে দেখেন যেটা আসতেছে সেমিনার্স সিম্পোজিয়ামস লেকচারস ওয়ার্কশপস ডিভেটস অ্যান্ড এক্সিবিশনস আর ওপেন হেল্ড ইন দিস ইনস্টিটিউশন এছাড়াও দেখেন আপনি পাবলিক যে ইউনিভার্সিটিগুলো পাচ্ছেন এখানে মাঝে মাঝে সেমিনারের আয়োজন করা হচ্ছে সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হচ্ছে লেকচার বিভিন্ন বিষয়ে লেকচার দেওয়া হচ্ছে এরপরে দেখেন অনেক সময় ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয় যেটা খুব ভাইটাল একটা বিষয় এটা একজন স্টুডেন্ট বলেন বা টিচার বলেন ডিভেটস এছাড়াও বিভিন্ন সময় বিতর্কের আয়োজন করা হয় যে বিতর্কের মাধ্যমে অনেক স্টুডেন্ট অনেক কিছু শিখতে পারতেছে দেখেন এছাড়াও এক্সিবিশন বা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে আর ওপেন হেল্ড এটাই বলা হয়েছে ইন দিস ইনস্টিটিউশনস এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে অ্যান্ড There is ample scope. দেখেন অ্যাম্পল শব্দের অর্থ আমি শব্দ অর্থগুলো এখানে লিখে রেখেছি অ্যাম্পল মানে হচ্ছে ব্যাপক হিউজ স্কোপ মানে হচ্ছে সুযোগ সুবিধা বা অপরচুনিটি দেয়ার ইজ অ্যাম্পল স্কোপ ফর ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজার ফর প্রমিজিং ইয়াং নলেজ শিকার আচ্ছা দেখেন এই লাইনটা আমি একটু বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দিচ্ছি দেয়ার ইজ অ্যাম্পল স্কোপ ফর ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজার আপনি এখানে ন্যাশনালি বলেন বা ইন্টারন্যাশনালি বলেন জাতীয়ভাবে বলেন বা আন্তর্জাতিকভাবে বলেন আপনি যদি নিজেকে এক্সপোজ করতে চান প্রকাশিত করতে চান তাহলে এখানে একজন স্টুডেন্ট হোক বা একজন টিচার হোক তার জন্য ব্যাপক সুযোগ থাকতেছে দেখেন এরপরে বলতেছে ফর প্রমিজিং প্রমিজিং মানে তো বুঝতেই পারছেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আর কি ইয়াং নলেজ শিকার মানে বিশেষ করে যারা ইয়াং আছে এটা শুধু ইয়াংদের জন্যই না বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রেও এটা হতে পারে যেমন বিশেষ করে যারা পিএইচডি এর জন্য কোনো স্পেসিফিক বয়স নাই আচ্ছা এরপর দেখেন মোর ওভার এখানে একটা বিষয়
ওয়াইভার বাট মোরিভার মানে হচ্ছে একই ক্যাটাগরির আর একটু এক্সট্রা যখন আপনি তথ্য দিচ্ছেন তখন আমরা মোরোভার ব্যবহার করি তো এখানে যেটা আসতেছে দেখেন মোরোভার পাবলিক ইউনিভার্সিটিস অফার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা আপনার সরকারি যে বিশ্ববিদ্যালয় যেগুলো আছে এগুলো অফার করতেছে দেখেন রেসিডেন্সিয়াল আসলে রেসিডেন্সিয়াল না এটা উচ্চারণে রেসিডেন্স হল অ্যান্ড বোর্ডিং ফেসিলিটিস এছাড়া আপনি আবাসিক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন অ্যাট লো কস্ট একবারে কম খরচে অথবা দেখেন এখানে একটা অবলিক দেওয়া আছে সাবসিডাইজড রেট অথবা যেখানে আপনি যেই টাকাটা দিচ্ছেন আপনার সাথে একটু ভর্তুকি দিচ্ছে সরকার বা এখানে মন্ত্রণালয় অনেক সময় ভর্তুকি দিয়ে থাকে অনেক সময় প্রতিষ্ঠানও দেয় তো এই সিলো ভিউয়ার্স যে পাবলিক ইউনিভার্সিটিস ইন বাংলাদেশ বিষয়টার আলোচনা তো এর আগের দুটো অংশ যেটা আমরা আলোচনা করেছিলাম দেখেন এই অংশটা খুব ছোট্ট শুধু এতটুকু অংশ আপনার কোশ্চেনে আসবে না আসলে আপনার তিনটা অংশই সাধারণত একসাথে আসে অথবা ফার্স্ট এবং থার্ড অথবা সেকেন্ড এবং থার্ড অথবা ফার্স্ট এবং সেকেন্ড যেই পার্টটা এটা আপনার প্যাসেজ হিসেবে আসতে পারে তো এটা থার্ড প্যাসেজ হিসেবে আসার সম্ভাবনা খুবই কম অর্থাৎ এই প্যাসেজটা দিয়ে আপনাকে নর্মালি সামারি লিখতে বলবে না এই প্যাসেজটা থেকে আপনার এমসিকিউ থাকতে পারে অথবা থাকতে পারে ডবলু এস কোশ্চেন আর যদি তা না থাকে তাহলে সেকেন্ড প্যাসেজ হিসেবে এটা আপনি পেতে পারেন যেখানে একটা ফ্লো চার্ট দেওয়া থাকতে পারে তো ফ্লো চার্ট নিয়ে আমি ফ্লো চার্ট অংশে আলোচনা করেছি এছাড়াও আমি বিভিন্ন প্যাসেজগুলো আলোচনা করার পাশাপাশি সেখানে ফ্লো চার্টগুলো দেখিয়ে দিয়েছিলাম আপনি যদি প্যাসেজগুলো দেখে নেন আপনার জন্য এই প্যাসেজ থেকে যে কোনো ধরনের কোশ্চেন সলভ করতে খুব ইজি হবে তো ভিওয়ার্স আশা করি আলোচনাটি আপনাদের কাজে আসবে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন টিল দেন আল্লাহ হাফেজ